எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்க்கான ஜென்ரல் சவர்னஸ் சயின்ஸ் கொஸ்டின் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி கிம் மார்னிங் ஆப்டர்நூன் வந்து ஒன் ஓ கிளாக் ஒரு பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருப்போம் இப்ப நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கான ப்ராவர்ப் என்னது அப்படின்னா நோ பெயின் நோ கெயின் ஓகேவா நோ பெயின் நோ கெயின்னா என்னது உழைப்பின்றி ஊதியம் இல்லை எதையுமே நம்ம உழைச்சாதான் அதுக்கான கரெக்டான சன்மானம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரியா உழைக்கல அப்படின்னா எதுவுமே கிடைக்காது அப்படின்றதான் இதோட அர்த்தம் சரியா உழைச்சாதான் நம்மளுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலான அந்த சேலரியோ இல்ல பெனிஃபிட்டோ எதுவுமே கிடைக்கும் இப்ப எக்ஸாமுக்கே வச்சுக்கோங்க நீங்க படிச்சுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா நாலேஜ் தான் கெயின் ஆகுமே தவிர மத்த எந்த ப்ராப்ளமும் வராது சரியா சோ நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பெனிஃபிட் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க நாலேஜ இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போலாமா எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் கான ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாசஸ் அவைலபிளா இருக்கு ஓகேவா எம்டிஎஸ் மட்டும் இல்ல சிஹெச்எஸ்எல் சிஜிஎல் இன்கம் டேக்ஸ் ஆபிசர் எல்லாத்துக்கான கிளாஸஸுமே அவைலபிளா இருக்கு கே பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு எயிட் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற நம்பர் கால் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா பவானி டூ ஜீரோ டூ த்ரீ அப்படின்ற கோட் சொன்னீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க ஜென்ரல் அவர்னஸ் சயின்ஸ் கிளாஸஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இன் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜர்ஸ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் மின் கட்டணங்களுக்கு இடையேயான விசையை அளவிடுவதற்கு அளவீடு செய்யப்பட்ட முறுக்கு சமநிலையை பயன்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்ப்போமா ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போம் ஆன்சர் வந்து கூலூம் சரியா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அதாவது மின் கட்டணம் அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே எலக்ட்ரிக் சார்ஜ கண்டுபிடிச்சவர் யாரு கூலூம் சரியா அதனால அந்த யூனிட் கூட என்ன வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா சி சரியா அந்த இப்ப யூனிட் வேல்யூ என்னது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலூம் சரியா இதுதான் எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட வேல்யூ என்ன மின் கட்டணோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 1.6 ஒரு அங்க கண்டிப்பா ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கும் சோ இத சுத்தி வர்றதெல்லாம் என்னது நியூட்ரான் அதாவது நெகட்டிவ் இது புரோட்டான் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் சரியா அந்த நியூட்ரான்றது நியூட்ரல் சார்ஜ் சோ அதுல எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது புரோட்டான் பாசிட்டிவ் இந்த எலக்ட்ரான் அப்படின்றது நெகட்டிவ் சோ இந்த பாசிட்டிவ் சுத்தி இந்த நெகட்டிவ் வந்து சுத்தி வந்துட்டே இருக்கு இதுதான் ஒரு ஆட்டம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் இப்படிதான் ஃபுளோ ஆகும் சரியா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு ஞாபகம் வந்துருச்சா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது கூலும் அதோட யூனிட் என்னாதுன்னு கேட்டாங்கன்னா சி வேல்யூ என்னாதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பவர் மைனஸ் நைன்டீன் சி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் விச் ஒன் ஹேவிங் த சேம் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் பட் டிஃபரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் ஆர் கால்டு இதோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்ப்போமா ஒரே எண்ணிக்கையிலான புரோட்டான்கள் மற்றும் வெவ்வேறு எண்ணிக்கையிலான நியூட்ரான்களை கொண்டவை டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது ஐசோடோப்ஸா ஐசோபாரா ஐசோடோனா ஐசோட்ரோனா ஐசோடோப்ஸ்னா என்னது ஐசோடோப்ஸ்னா அதாவது இப்ப வந்து ஒன் ஹெச் ஒன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் ஹெச் டூ இருக்கு இதுதான் அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் சேமா இருக்கா மாஸ் நம்பர் என்ன இருக்கு டிஃபரெண்டா இருக்கு இததான் கேட்டிருக்காங்க சேம் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் டிஃபரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கா இததான் வந்து ஐசோடோப்ன்னு சொல்லுவாங்க சரியா இதுலயே இன்னொன்னு இருக்கும் என்னது அப்படின்னா ஐசோபார் ஐசோட்டோ ஐசோபார் ஐசோட்டோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணுது இருக்குமா இன்னொன்னு என்ன என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சேம் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இருக்கும் டிஃபரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் இருக்கும் அது என்னது அப்படின்னா ஐசோட்டோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அப்ப இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க சேம் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் பட் டிஃபரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் புரோட்டான் சேமா இருக்கணும் நியூட்ரான் மட்டும் டிஃபரெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா ஐசோட்டோன்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் Which one of the following organism is responsible for sleeping sickness? Sleeping sickness அப்படின்னா என்னது பின்வரும் எந்த உயிரினம் தூக்க நோய்க்கு காரணமாகிறது தூக்க நோய்க்கு காரணம் தூக்கத்துக்கு வந்து இது மட்டும் காரணம் கிடையாது உயிரினம் மட்டும் காரணம் கிடையாது 
நம்மளுக்கு ஒர்க் லோடு ஸ்ட்ரெஸ் அதுவுமே ஒரு காரணமா இருக்கலாம் தூங்காம இருக்கிறதுக்கு பட் இங்க கேட்டிருக்கிறது என்னது அப்படின்னா உயிரினம் கேட்டிருக்காங்க வைரஸ்னால ஏதாவது தூக்கம் எல்லாம் போகுமா வைரஸ் அப்படி ஒண்ணு செய்ய இந்த சளி பிடிக்க வைக்கும் அது வந்து பரவும் இந்த மாதிரிதான் இருக்கும் பட் தூக்கமின்மை நோய் வந்து வராது பாக்டீரியாவும் இல்ல ஆல்கே பாசி இருக்குமா பாசிக்கும் தூக்கம் வராதுக்கு என்ன பாச்சா வந்தோம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்காது அப்ப ஆன்சர் என்னது புரட்டோசோவா சரியா இந்த புரட்டோசோவா தான் காரணமா இருக்கும் ஒரு சில இதுல தூக்கம் வராததுக்கு இந்த புரட்டோசோவா உயிரினம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த புரட்டோசோவா தான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாப்போமா வாட் இஸ் த கெமிக்கல் நேம் ஆஃப் பேட்டரி ஆசிட் பேட்டரி ஆசிடோட கெமிக்கல் நேம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சல்பியூரிக் ஆசிடா பேரியம் சல்பேட்டா ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிடா போரிக் ஆசிடா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சல்பியூரிக் அமிலம் என்ன வேலை பார்க்கும் நம்ம முன்னாடி கிளாஸ்லயே படிச்சிருக்கோம் ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் வந்து ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டிருக்காங்க அதனால நானுமே ரெண்டு மூணு தடவை எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்பதானே இதை மறக்க மாட்டீங்க அதனால சரியா சல்பியூரிக் ஆசிட் அப்படின்னா பேட்டரியில தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுவே பேரியம் சல்பேட் இது ஒண்ணு மட்டும் ஆன்சர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்காதீங்க அந்த நாளை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பேரியம் சல்பேட் அப்படின்னா என்னது ஈசோ பேக்கஸ் அதாவது நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட்டு உள்ள போகுதா ஒவ்வொரு நேரம் செமிக்காம பிரச்சனை அந்த ஈசோ பிராகஸ்ல வருமா ஏதாவது ஆசிட் ஃபுட் அதிகமா சாப்பிட்ருப்போம் பேஸ் ஃபுட் அதிகமா சாப்பிட்ருப்போம் இல்லைன்னா ஏதாவது கலந்து அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிட்ருப்போம் அது சேராம இருக்கும் டாக்டர்கிட்ட போவோம் அவர் என்ன பண்ணுவாரு ஈசோ பேக்கஸ்ல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா செறிவு செரிமானம் நடக்கிறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஈசோ பேக்கஸ் டியூப் விட்டு செக் பண்ணுவாங்க அந்த இதுல இருக்கிறது தான் இந்த பேரியம் சல்பேட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு சோ இது வந்து டிடெக்ட் த ஈசோ பேகஸ் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க பேரிக் அமிலம் இது வந்து ஆன்டிசெப்டிக் ஆன்டிசெப்டிக் அந்த இந்த இன்ஃபெக்டன்ட் அதாவது ஏதாவது புண்ணு ஊண்டு கீண்டு வந்துச்சுன்னா புண்ணு வந்ததுன்னா நம்ம வைப்போம்ல அது இந்த போரிக் ஆசிட் தான் வைப்போம் ஓகேவா அப்ப தேர்ட் கொஸ்டின் போர்த் கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து சல்பியூரிக் ஆசிட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆசிட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் லெமன் கீழே உள்ள அமிலங்களில் எது எலுமிச்சையில் உள்ளது எலுமிச்சையில இருக்கிறது எது லெமனு இது லெமனு ஆரஞ்சு இதுல எல்லாம் இருக்கிறது வந்து சிட்ரிக் அமிலம் டொமேட்டோ தக்காளியில இருக்கிறது டாட்டாரி கமிலம் மில்கு கேர்டுல எல்லாம் இருக்கிறது லாக்டிக் கமிலம் சரியா சிட்ரி கமிலம்னா என்ன டாட்டாரி எங்க இருக்கு லாக்டிக் எங்க இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா ஒன் மார்க் வந்து அடிக்கடி கேட்டுட்டே இருக்க அமிலங்கள் சோ அமிலங்கள் வந்து கண்டிப்பா 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 அமிலங்கள்ல ஒரு அமிலம் வரும் படிச்சுக்கோங்க நம்மளே அல்ற பார்க்கும் போதெல்லாம் எல்லா கொஸ்டினும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து இன்னைக்கு வரையும் ஒரு அமிலம் இல்லாத கொஸ்டின் கூட நான் எடுத்துட்டு வந்ததே கிடையாது ஒவ்வொரு நாளுமே ஒவ்வொரு விதமான அமிலங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் எறும்போட அந்த இதுல கூட ஆன்டி ஸ்டிங்ல கூட என்ன அமிலம் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு நாள் ஃபர்ஸ்ட் டே கொஸ்டின் எடுத்துட்டு வந்தேன் சோ அமிலங்கள் வந்து கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க இந்த என்ன கொடுத்துருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டஸ் நாட் பிலாங் டு ஆர்த்ரோபோடா குரூப் ஆஃப் அனிமல் கிங்டம் பின்வருவன வச்சில் எது விலங்கு ராட்சியத்தின் ஆர்த்ரோபோடா குழுவிற்கு சொந்தமானது அல்ல பட்டாம்பூச்சி கரப்பாம்பூச்சி ஆக்டோபஸ் சிலந்தி இதனால ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இந்த பைலம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் சரியா இந்த பைலம் அப்படின்னா ஆர்த்ரோபோடா வகை அதுக்கப்புறம் அனலிடா முலஸ்கா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பார்த்திருப்போம் இந்த ஆத்ரோபோடா அப்படின்றது பூச்சி வகைகளை சார்ந்தது சரியா பூச்சி வகைகளை சார்ந்தது இந்த ஆத்ரோபோடா இந்த பைலம் குரூப்லயே ஃபர்ஸ்ட் பெரிய இது இது அப்படின்னா இந்த ஆத்ரோபோடா தான் நெக்ஸ்ட் என்ன அது முலாஸ்கா வகையை சார்ந்தது சரியா இந்த இது வந்து பட்டாம்பூச்சிய எப்பயுமே பூச்சி வகைன்னா நீங்க பட்டாம்பூச்சிய ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் செக்மெண்டா பிரிக்கலான் இருக்கும் பைலேட்ரல் இது ஒரு லேட்ரல் இது ஒரு லேட்ரல் அப்ப இதை பைலேட்ரல்னு சொல்லுவாங்க சிமிட்ரிக்கல் ஒரே மாதிரி தானே இருக்கும் ஒரு ரெக்க பெருசா இன்னொரு ரெக்க சின்னதாவா இருக்கும் இல்ல ரெண்டுமே சேமா தான் இருக்கும் அதைதான் இங்க சொல்றாங்க சரியா அப்ப இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பூச்சி வகையில இங்க எல்லாம் என்ன இல்லைன்னு நீங்களே பாருங்க பட்டர்ஃபிளை இருக்கு கரப்பா மூச்சி பூச்சி மாதிரிதான் இருக்கும் லெக் வந்து இப்படி இருக்கும் ஜாயிண்ட் லெக் இருக்கும் இந்த மாதிரி கரப்பா மூச்சிக்கும் பாத்திருக்கீங்கன்னா இப்படிதான் லெக் இருக்கும் பட்டர்ஃபிளைக்கும் பாத்திருக்கீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும் ஸ்பைடருக்கும் பாத்திருக்கீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும் அப்ப இதுல ஆன்சர் என்ன ஈஸியா தெரிஞ்சிருமா ஆக்டோபஸ் தான் ஆன்சர் ஏன்னா ஆக்டோபஸ் எதை வகைய சார்ந்தது பைலம் உலஸ்கா வகைய சார்ந்தது சரியா அடுத்த கொ
இதுல எதுப்பா ஆன்சரு ஆன்சர் எதுப்பா ஆன்சர் வந்து அமிலேஸ் இந்த அமிலேஸ் தான் நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட்டை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை உடச்சு மால்டோஸா இது பண்ணும் எதாவது மாத்தும் அப்படின்னா மால்டோஸ் அண்டு டெக்ஸ்டின் மால்டோஸ் அண்டு மால்டோஸ் அண்டு டெக்ஸ்டின் இதா மாத்தி நம்ம ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல நம்ம சாப்பிடுறோம் நம்ம சாப்பிடறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் அது எப்படி அது டைஜஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாதுல்ல சோ இந்த வகையெல்லாம் செஞ்சுதான் அந்த சலைவா நம்ம எச்சில் கூட அதான் சாப்பிடும் போது நல்ல எச்சில் மெதுவா பொறுமையா சாப்பிடுங்கன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க எச்சில் கலந்து சாப்பாடு உள்ள போக போகதான் அது ஒவ்வொன்னா போய் அந்த நம்ம உடம்புல வந்து டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு நம்ம சலைவா தான் ஹெல்ப் பண்ணும் சலைவா எப்படி உருவாகுது நம்மளா உருவாக்குறோம் அது இல்ல நம்ம ஏதாவது இந்த ஜூஸ் மூலியமா சலைவா அந்த மாதிரி ஏதாவது சலைவாக்காக சாப்பிடறோமா இல்ல அது நம்ம பாடியில ஆட்டோமேட்டிக்கா செக்ரீட் ஆகுது செக்ரீட் ஆகி எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டைஜஷன் ப்ராசஸ்க்கு சலைவா யூஸ் ஆகுது அந்த என்சைம் பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அமிலேஸ் என்சைம் தான் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எலமெண்ட்ஸ் ஹஸ் ஸ்மாலஸ்ட் அட்டாமிக் ரேடி நான் உங்களுக்கு அட்டாமிக் ரேடி கண்டுபிடிக்கிறது அன்னைக்கே சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து லார்ஜஸ்ட் அட்டாமிக் ரேடி கண்டுபிடிச்சோம் இப்ப ஸ்மாலஸ்ட் அட்டாமிக் ரேடி கண்டுபிடிக்க போறோம் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒண்ணு ஹீலியமுக்கு ஹீலியமோட நம்பர் எதுனா ரெண்டு லித்தியத்துக்கு மூணு பெரிலியத்துக்கு நாலு போரானுக்கு அஞ்சு கார்பனுக்கு ஆறு நைட்ரஜனுக்கு ஏழு சரியா இப்போ இங்க நடுவுல நியூக்ளியஸ் இருக்கு இத சுத்தி என்ன இருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் அப்ப இதுக்குள்ள பாசிட்டிவ் இருக்கு இதுக்குள்ள நெகட்டிவ் இருக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து அட்டாமிக் ரேடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டிஸ்டன்ஸ் பிடிவீன் த ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அட்டாமிக் ரேடின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப பெரிலியம் இப்ப பாருங்க லித்தியம்னா மூணு தான் இருக்கு மூணுனா இங்க என்ன இருக்கும் கேஷல் எல் ஷெல் எம் ஷெல் அப்படி படிச்சிருப்போமா இப்போ கேல் எத்தனை இருக்கணும் ரெண்டு இருக்கணும் எல்லில் எத்தனை இருக்கணும் எட்டு இருக்கணும் ஆனா இங்க மூணு அப்ப இது ரெண்டு இது ஒண்ணு மொத்தம் மூணு தான் ஃபில் பண்ணிட்டோம் சரியா அப்ப அட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஒரு ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கிறதுனால கம்மியா தான் அட்ராக்ட் ஆகும் இப்ப அதுவே இந்த கார்பன் வச்சுக்கோங்க கே எல் எம் என்ன இருக்குமா இப்ப கே இருக்கு கேல ரெண்டு ஓகே மிச்சம் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு இது இங்க ஃபில் பண்ணிட்டோம் நாலு இருக்கா அப்ப நாலு தான் இங்க ஃபில் பண்ணுவோமா நாலு தான் இங்க ஃபில் பண்ணுவோம் இங்க பாசிட்டிவ் இருக்கு இங்க நெகட்டிவ் இருக்கு அட்ராக்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் சீக்கிரம் அந்த மாதிரி இங்க பாசிட்டிவ் இருக்கு இங்க நெகட்டிவ் இருக்கு அப்ப அட்ராக்ட் பண்ணும் போது நல்லா க்ளோஸா அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்ப ஒரே ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஆயிரும் அப்ப எது வந்து சின்னது ரொம்ப சின்னதுன்னு கேக்குறாங்க சரியா எது வந்து நம்பர் அதிகமா இருக்குன்னு பாருங்க இங்க என்னென்ன இருக்கு பெரிலியம் இருக்கு பெரிலியத்துக்கு நாலு தான் இருக்கு லித்தியம் இருக்கு லித்தியத்துக்கு மூணு தான் இருக்கு நைட்ரஜன் இருக்கு நைட்ரஜனுக்கு ஏழு இருக்கு கார்பன் இருக்கு கார்பனுக்கு ஆறு தான் இருக்கு அப்ப இருக்கதுலயே பெருசு எது நைட்ரஜன் நைட்ரஜன்ல எத்தனை இருக்கு ஏழு அப்ப ஈஸியா எதா அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த நைட்ரஜன தான் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்ப நைட்ரஜன் தான் அட்ராக்ட் ஆக ஆக என்ன ஆகும் சின்னதா மாறும் இப்படி இருக்கு அது அட்ராக்ட் ஆகி அட்ராக்ட் ஆகி ரொம்ப சின்னதா மாறுறது எது எந்தது எலக்ட்ரான் அதிகமா இருக்கோ அதுதான் சின்னதா மாறும் அப்ப நைட்ரஜன் தான் ஆன்சர் ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொஷினை நல்லா ரீட் பண்ணுங்க ஒரு தடவை லார்ஜஸ்ட்னு கேட்டிருப்பாங்க மாத்தி எழுதிட கூடாது லார்ஜஸ்ட்னா என்னன்னு பாத்துக்கோங்க ஸ்மாலஸ்ட்னா என்னன்னு பார்த்து எழுதுங்க பெரிய அணுன்னு கேட்டா என்ன எழுதணும் சிறிய அணுன்னு கேட்டா என்ன எழுதணும்னு பார்த்து எழுதிக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஸ் இஸ் த ரெகுலேட்டிங் சென்டர் ஃபார் ஸ்வாலோயிங் அண்ட் வாமிட்டிங் நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு விழுங்குவதற்கும் வாந்தி எடுப்பதற்கும் ஒழுங்குபடுத்தும் மையம் எது சிறுமூளையா பெருமூளையா மிடுலா நீள்வட்டமா போன்ஸா சிறுமூளை கிடையாது சிறுமூளை என்ன பண்ணுவோம் நம்மளை பேலன்ஸ் பண்ணி ஸ்டெடியா நிக்க வைக்கும் பெருமூளை கிடையாது யோசிக்க வைக்கும் போன்ஸ் கிடையாது இணைப்பு மண்டலம் அப்ப ஆன்சர் என்னது மெடுலா நீள்வட்டம் தான் நம்ம ஸ்வாலோ பண்றது வாமிட் எடுக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து தீர்மானிக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போமா சூஸ் த லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன் கிவன் பிலோ இதுல லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல் எதுப்பா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விருப்பத்தில் இருந்து குறைந்த எதிர்வினை உலோகத்தை தேர்வு செய்யவும் செம்பு துத்தநாகம் சோடியம் இரும்பு ஆன்சர் எது டென்த் ஒண்ணுக்கு ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா ஆன்சர் பார்ப்போம் ஆன்சர் வந்து காப்பர் தான் அதாவது செம்பு செம்பு தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கம்மியான ரியாக்டிவ் மெட்டல் சரியா இப்ப வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த ரியாக்டிவ்
கால்சியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் சிங்க் அயான் டின் லெட்டு ஹைட்ரஜன் காப்பர் மெர்குரி சில்வர் பிளாட்டினம் கோல்டு இப்ப இது வந்து மோர் ரியாக்டிவ்ல இருந்து ரொம்ப லெஸ் ரியாக்டிவ் வரை எழுதியிருக்கேன் இதுல லாஸ்டா என்ன இருக்கு காப்பர் தான் இருக்கு சோ அந்த காப்பர் தான் ஆன்சர் சரியா இப்ப வந்து இசட்டன் பிளஸ் டூ ஹெச்சிஎல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது ரியாக்டிவ் என்ன வரும் என்ன வரும் ஜெட்டன் பிளஸ் ஹெச்சிஎல் வந்து ஜெட்டன் சி எல் டூ இந்த மாதிரி தானே வரும் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து போயிரும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல் அப்படின்றதுனால இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து போயிருச்சு சரியா இதுவே சில்வரை வச்சு பார்ப்போம் ஏஜி பிளஸ் ஹெச்சிஎல் இது வந்து ஹெச் போகாது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜனோட சில்வர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு சில்வர் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா இது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது சோ எந்த ரியாக்சனுமே நடக்காது அதிகமா அந்த ஹைட்ரஜனோட அதிகமா இருந்தா மட்டும்தான் டிஸ்பிளேஸ் பண்ண முடியும் இதை விட கம்மியா இருந்தா அது ரியாக்சனே நடக்காது சரியா அதுதான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் அதனாலதான் இந்த காப்பரை வந்து லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இதை வந்து முடிஞ்சா ஒரு நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க என்னன்னு அதுன்னு பொட்டாசியம் சோடியம் கால்சியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் ஜிங்க் அயானு டின் லெட் ஹைட்ரஜன் காப்பர் மெர்குரி சில்வர் பிளாட்டினம் கோல்டு இதை வந்து லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதனாலதான் ஆன்சர் வந்து காப்பர்னு சொல்லியிருக்கோம் இதுவே மோர் ரியாக்டிவ் மெட்டல்னா என்னதுன்னு பாருங்க பொட்டாசியம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் சோடியம் இருக்கு அப்ப இதுல கம்பேர் பண்ணி மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல்னு கேட்டாங்கன்னா சோடியம் தான் ஓகேவா இன்னைக்கு வந்து கிளாஸஸ் பாத்திருக்கோம் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டென் கொஸ்டின்ஸ் பாத்திருக்கோம் நம்ம பார்த்ததே உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னா கொஷின்ஸ் வந்து சேமா சிமிலரா இந்த இதுல இருந்து தான் வருது இப்ப விட்டமின்ஸ்னா அதுல இருந்து வருது ஆசிட்னா அதுல இருந்து வருது ரியாக்டிவ்னா அதுல இருந்து வருது ஐசோடோக்னா அதுல இருந்து வருது பட் அந்த கேக்குற மெத்தட் தான் கொஞ்சம் ஒரு இதை ட்விஸ்ட் பண்ணி கேக்குறாங்க ஸோ கொஷின் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நல்லா ரீட் பண்ணி எழுதுங்க நம்ம பார்த்த கொஷினா இருக்கும் ஒரு இடத்துல ட்விஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ நம்ம பார்த்த கொஷின் சொல்லிட்டு அதை போட்டுறக்கூடாது அந்த ட்விஸ்ட் பண்ணது என்னதுன்னு பார்த்து அதுக்கு ஆன்சர் யோசிச்சு ஓகே போடுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகே எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்க்கான ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிளா இருக்கு பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு எயிட் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர்ன்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு டென் கிளாஸ் கொடுத்துட்டோம் நாளைக்கு வந்து காலையில நைன் தேர்ட்டிக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருங்க கிளாஸஸ் வந்து இனிமேல நைன் தேர்ட்டி ஒன் ஓ கிளாக் அப்புறம் ரெகுலரா போயிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்க்கான ஜென்ரல் அவேர்னஸ் கொஸ்டின் சயின்ஸ் கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்ல